siku nyingine tena mtazamaji tunakutana katika kipindi chako maridhawa cha afya kipindi ambacho tunakwenda kufahamu maradhi mbalimbali mbali na matibabu yake yanakuwaaje tutakuwa tukizungumza uh, na madaktari na leo basi tuko katika hospitali ya Tasakta Global leo tutatizama madaktari wanazungumzia nini maradhi gani lakini pia matibabu yake yanakuwaaje niko na dr Mohamed kutoka hapa Global Tasakta yeye yeah, atatuambia leo anazungumzia maradhi gani lakini mwisho siku basi tutakwenda kujua matibabu yake yanakuwaje na vipimo vinafanyika vipi. Utakuwa nami Hadija Hassan. Karibu sana. Usiondoke kando ya televisheni yako. Ngipenda kufahamu leo tutazungumzia maradhi ya aina gani. Naona gagonjwa wengi za maumivu hasa important ni maumivu. Mtu ambaye anasikia maumivu tuka na mgongo, kiono nyonga shingo au joints za mbali mbali viongo za mbali mbali anasikia kama maumivu kwa sana sana wanapata kama maumivu kwenye magoti mm-hmm. au tunasema knee pain mm-hmm. do wanasikia kama maumivu kutokana reasons tofauti lakini hizo maumivu zote wanakuja hapa kwa kliniki kutibiwa cha ingine wanakuja kwa ajili ya mtu ambaye uh, amepata ajali ya inawezekana kutoka na Vespa au umeangukia toka miti ya no. kuna ajali yoyote ameteleza uh, wanapata shida kutoka na mavunjiko za mfupa au machaniko mm-hmm. za masuli ya ugozi mm-hmm. zote yani sana sana maumivu mm-hmm. na katika clinic yetu Selmia tisini tunapata ka wagonjwa ambao wanasumbuliwa na mgongo. Atumona sasa hivi maradhi ya mgongo yamekuwa kwa kasi sana. Labda ni kitu gani kinapelekea haya maradhi ya mgongo? Maana unaangalia wadogo hata wakubwa na zamani tulikuwa tunajua watu wakubwa watu wazima tu wanakuwa wanasumbuliwa na maradhi haya ya mgongo lakini kwa sasa mpaka uh, wenye umri mdogo. Hii inakuwaaje doktor? Sasa ina ina reasons nyingi sana kupata maumivu kuanzia mtoto mdogo uh, kama miaka 12 miaka 16 mpaka inaendelea mbele uh, miaka 40 ndio wanapataka sana no. kuenda mbele ndio zaidi wanapataka mm-hmm. na inategemea na reasons behind uh, kutokana posture mm-hmm. tunakaa au wengi wana mwili mkubwa na bila mazoezi masoli inaanza kuchoka na hizo mwili mkubwa inaletea pressure nyingi katika mgongo na shingo ndio inaletea kama maumivu vile vile lakini <coughs> kama tukitizama inawezekana ni reason wengi kwa gonjwa moja mm-hmm. sababu inawezekana sababu za muscle malalignment au kuna viongo pale inaitwa facet joint sasa kama imekuwa degenerated facet joint au desk ambao ziko katika za mfupa za mgongo kuna ka godoro fulani inaitwa desk au kwa Kiswahili wanasemanga uti uti wa mgongo, mgongo. kama hiyo desk imekuwa degenerated and ile desk ambayo imepata machaniko kuna desk na inabana mshipa za fahamu kwa sababu ndani toka ubongo paka chini kuna uh, mgongo kuna spinal cord au mshipa za fahamu inapita na ile mshipa za fahamu inatoa mshipa za fahamu ambayo inaenda kwa mkono ha, na miguu na sehemu zote ambayo tuna ile inaletea fahamu. Sasa kama hiyo mshipa za fahamu imebanwa kwa sababu za disc herniation ile uti mgongo imesongezea sehemu yake. Ndio inaletea ga maumivu makali na mara nyingi wagonjwa wana complain kwamba ile maumivu ilianzia mgongoni lakini sasa hivi imepaka imeshuka kwa miguu au inashuka paka foot ndio inaletea shida na ina vile 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 ina escalator na ganzi kwenye miguu au uh, mkono okay uh, kwa hiyo mgonjwa tu anapofika kwa hiyo yale ma, tuseme uchunguzi mnaanza na, na kitu gani kwa katika huduma ya kwanza uh, ni standard practice medical practice kwamba tunaanza na history yani tunauliza maswali ambayo tunatakiwa tufike kwa nini 
maumivu imeanza na wakati gani ndo anasikia kesi gani inasikia na comorbidities yake yani kama mtu ana tatizo la pressure pamoja na hizo maumivu au tatizo la sukari pamoja na hizo maumivu au kuna tatizo ingine ambayo inaweza kwa sababu za hizo maumivu hasa kwa ugonjwa wengi hatuna sababu moja inaweza kana sababu nyingi ambayo inaletea maumivu sawa lakini tunatakiwa tutafute basi gonjwa ingine wanazo sababu yake pia mm-hmm. sababu kama mtu ambayo ameshawahi kupata kansa na hiyo kansa imeingia katika mfupa za ngongo mm-hmm. ndio inaletea maumivu ndio sababu yake ya moja vile vile lakini hii ni rare cases okay. cases za kawaida wana sababu nyingi kutoka na uti wa mgongo au masuli ambayo iko pembeni za um, ngongo au ile mshipa fama ambayo imebanwa ndio mm-hmm. Na sasa so, tunaanza na history taking yani kwamba tunauliza maswali na tunatekewa kufike same ambayo and then <coughs> tunaenda pande ba examination tunafanya physical examination tunatakiwa tutizame ile maumivu kutoka na examination yetu ile maumivu ina imetoka wapi kwa sababu hilo inasaidia tuende pande ba vipimo bila Uh, hizo hatuwezi kufikiria yani tufanye x-ray au tufanye kitu kingine kingine gani tukisha malizia hapa tunaweza kufanya vipimo za damu au vipimo za x-ray lakini kwa wagonjwa wengi sio lazima kufanya kwa sababu tumeshaigundua kwamba tukifanya x-ray pia ile matibabu yetu haibadiliki lakini kuna baadhi gonjwa inahitajika ndio tunafanyaga so tunaanza hizo vipimo and then tunaingia pande wa management yategemea physical examination pamoja na majibu za vipimo Na mtazamaji baada ya kupata mapumziko mafupi sasa tumerejea kwa Dr. Mohamed Bama huyu daktar wa mifupa na viungo kutoka hapa Tasakta Global kama tulivyokuambia leo tuko Tasakta Global. Na tunachokwenda kufahamu sasa ni matibabu. Baada ya kufahamu maradhi na vipimo vinakuwaaje sasa basi kwa upande wa matibabu uko vipi? So upande wa matibabu tunaendaga kuanzia inategemea na majibu za vipimo lakini cha kawaida uh, tuna ampa dawa za maumivu so gonjwa wanalalema kwa kwanza ni maumivu mm. so, uh, hizo dawa za maumivu yenyewe sio matibabu yenyewe inapoza maumivu lakini ile tatizo ambayo iko ndani ya mgongo kutokana na uti ya masuli ya chochote ambayo yametokea huko inaletea hizo maumivu haitibiki pale inapoza tu maumivu sawa so, na baada kutoka na hilo majibu za vipimo tuna tukiwa tuangalie kama mgonjwa anasaidiwa na aina ya mazoezi inaitwa physiotherapy au tunaweza kuingia katika ana, anapata uh, kuna bus surgery tunafanya kusaidia mgonjwa ambaye tunatoa ile uti ambayo inasumbua mm. au tuna fix kama kuna machezo yani kama kuna uh, misalignment za mfupa tunatakiwa to fix tunatakiwa tuwekee hiyo surgery sasa lakini sana sana gonjwa wengi wanapata msaada kutoka na dawa za maumivu ambayo inapoza maumivu wakati hiyo tunaanza na physiotherapy ambayo inasaidia kurudisha uh, ile malalignment inawekea sehemu yake sawa sawa kutoka na mazoezi pia anapata Uh, masuli nguvu za masuli mm-hmm. kusimama kukaa na hizo masuli pia inasaidia ile uti ya mgongo ipoe ndani kwa ndani yani mm-hmm. hatujafanya kitu kutoka nje lakini ndani kwa ndani ipoe yenyewe sababu so, okay. kama tukipata uh, katfunda hapa yani kama hatujafanya dawa yoyote lakini inapona ganyewe sa so, wa mtu anaweza kapona bila kufanya dawa yote ni kitu gani ambacho mnamfanyia kiwezesho kumponesha yani mwili anazo hizo mechanism ndani kwa ndani okay. ambayo tunaponaga sisi tun, ile mechanism za kupona nyewe tunaponaga mm-hmm. nyewe bila lakini hapa toka nje tunampa support sababu tunatoa ile sababu yake ambayo inaletea maumivu tunatoa vile vile tunawekea mazoezi 
yani kuna sharti fulani tunampa kufuata magonjwa wakifuatilia hizo masharti pamoja na mazoezi na pamoja na hizo dawa tunampa kupoza maumivu ndo wanaanza kupona ndani kwa ndani wanaumiza kwa sababu ya kazi zao au kama wamepata ajali wameumia wameshtukia kwa za, sababu za ajali na hizo dawa za maumivu na physiotherapy inasaidia sana ku rudisha yani tunampa muda kwamba mwili anaweza kuponesha ndani kwa ndani wenyewe okay. kama tukifail hapa do tunaingia pande wa surgery ambayo tunarekebisha kutumia opesivaji global tasakta mnapokea kesi ngapi za migongo wagonjwa yani nategemea kama nikigonjwa nikiona mgonjwa hamsini kwa siku hmm. tuseme 40 ni kesi za mgonjwa za mgongo so yani 90% cases tunaopata ni uh, maumivu tatizo za mgongo Tazamaji baada ya kuchakwa Dr. Mohamed anakatuelezea maradhi ya mgongo na maradhi mengine ya kuvunjika ha? mifupa tuseme na sasa basi tupo uh, katika kitengo cha viungo na mazoezi na hapa tunakutana na Dr. Aziza. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Habari za kazi. Salama. Uh, tupo katika kitengo hiki cha viungo na mazoezi. Labda hapa ni vitu gani hasa vinavyokuwa vinaendelea katika shughuli zangu? Hapa kitaalamu kitengo chetu tunaita ni physiotherapy lakini Kiswahili chake hakipo direct lakini tunaita physiotherapia isipokuwa Kiswahili sahihi ambazo watu mara nyingi watu wanatumia ni viungo na mazoezi Pia hapa tuna mashine tofauti tofauti ambazo tunatumia katika matibabu ya wagonjwa mbalimbali kwa mfano mgonjwa akija na matatizo ya mgongo tuna, kuna mashine tunatumia kuna mashine ya kwanza hapa tunaita tens machine hii ni mashine ambayo inasaidia mtu mwenye matatizo ya, ya mgongo kwa mfano mtu anakuja na misuli imekaza hii inasaidia kurelaxisha misuli lakini pia inasaidia kustimulate misuli lakini pia tuna mashine nyingine hapa tunaiga ultrasound machine hii ni tofauti na ultrasound ya kwa ajili ya kuangalia tatizo la mtu hii ni ultrasound ya matibabu kwa hii hapa inakuwa inatoa joto fulani ambalo kazi yake ni pia ni kurelaxisha misuli lakini pia na kupunguza maumivu pia tuna mashine nyingine ambayo ni tensi ndogo. Hii hapa tunakuwa tunaitumia kwa watu wenye matatizo ya mgongo lakini pia tunatumia kwa watu wenye matatizo mbalimbali ya viungo kama magoti, mabega na vitu vingine. Na matatizo ya magoti pia tunatumia kwa ajili ya kupunguza maumivu. Kifaa kingine tuna kifaa tunaita vibrator o massage. Hichi kinatumika kufanya massage. Kwa hiyo mimi nitaconnect kwenye umeme baadaye na natumika na, na, na kipitisha sehemu ambayo kuna tatizo au kuna mkazo wa misuli ambao unaonyesha utakuwa na shida kwa hiyo misuli. Kwa hiyo hicho kinakuwa kama vile kipimo. Yes. Ah uh-uh, no. Mm-hmm. Kinakuwa kama kwa ajili ya matibabu. Kwa yes. Matibabu. Baada ya kufanya kuangalia matokeo mtu ana shida gani misuli imekaza ndo una, una, una select kwamba nitachukua matibabu yangu yatakuwa nda kwenye kifaa fulani na fulani na fulani kutokana na shida ya mgonjwa. Yes. Lakini pia tuna mashine nyingine hii ambayo imekaa kama kitanda, tunaita traction machine. Hii ni mashine ambayo inatumika kuvuta. Sawa? Kwa sababu saa nyingine maumivu yanasababishwa na mkandamizo labda wa misuli, mishipa ya fahamu. Hii hapa inaendana na kilo za mgonjwa. Kwa sababu uwezi kumvuta mgonjwa labda mwenye kilo hamsini ukamvuta kwa kilo tano hapana. Tunachukua asilimia arobaini ya uzito wake, baadaye tuna set kule, tunam tunamwekea hii ambayo itamvuta. Either ni sehemu ya shingo au ni sehemu ya ya sehemu ya mgongo. Sasa tumeingia kwenye chumba ambacho vipo vifaa mbalimbali mbali vya mazoezi uh, kwa wagonjwa na hapa tutaelezewa kila kifaa na matumizi yake. Ita boba ball au therapy ball au physio ball. Hichi kifaa kinatumika kwa ajili ya kuongeza nguvu za misuli ya mtu. Kwa hiyo hichi atatumia kwa ajili ya kufanyia mazoezi ya kuongeza nguvu. Either ni mtoto au mtu mzima aliyepooza hata mwenye matatizo ya mgongo kwa sababu wengine unakuta misuli yao iko wiki ndio maana wanapata matatizo ya mgongo. Kifaa changine tuna kifaa hichi hapa tunaita wall bar. Hichi kifaa tunakitumia sana kwa wagonjwa ambao labda mtu 
bega lake halifiki mwisho mengine movement zake zimekuwa zina shida kwa hiyo hichi anatumia kwa ajili ya kufanyia mazoezi lakini pia tunatumia kwa wagonjwa waliopoza kifaa chengine tunaita balance board hii hapa hii ni kwa ajili mara nyingi watu ambao wamepoteza balance kwa hiyo hapa mgonjwa atakuja afanyie mazoezi labda na kanyaga anaitafuta balance yake yeye mwenyewe steady sawa eh? kwa hapa pia tunatumia kwa ajili ya watu ambao wana matatizo ya balance matatizo ya balance mara nyingi yanakuwa na yanatokana na matatizo kwenye ubongo kwa mfano wagonjwa wa stroke lazima kuna coordination ambayo inakosekana kati ya mwili wake na na taarifa ambazo zinatoka kwenye akili yake kwa hiyo mwili wake une, akili yake inaweza ikamwambia nataka kutembea lakini akashindwa kutembea kwa hiyo hapa tunatafuta ile position ambayo ita balance yeye mwenyewe akisema nataka kutembea aweze kweli kunyanyua mguu au akisema nataka kusimama aweze kweli kusimama lakini pia tuna kifaa kingine hichi hapa tunaita stationary bike. Hii hapa ni nzuri kwa watu ambao wenye matatizo ya magoti kwa sababu tunaamini kwamba mobility ya kwenye magoti pia inasaidia kwenye kupunguza maumivu lakini pia inasaidia kwenye kuongeza kama mtu atakuwa na, na shida labda mguu wake haufiki mwisho inasaidia pia kwenye kuongeza range yake. Lakini pia tunatumia kwa wagonjwa wa stroke pia watu wagonjwa wenye matatizo ya mgongo kwa ajili ya mobility pia ya ya kwenye truck. Lakini pia tuna kifaa kingine hichi hapa tunakiita parallel bar. Hichi mara nyingi wanakuwa wanatumia wagonjwa ambao wenye matatizo ya kutembea. Labda mtu kafanyia operation baada ya operation hajaruhusiwa bado kukanyagia mguu au amekanyagia mguu na kanyagia kwa kwa asilimia ndogo. Kwa hiyo hichi kina act kama support kwake kwa hiyo anaweza akatembea hapa kwa ajili ya support. Lakini pia tuna kifaa kingine hichi hapa mnaona kama table hapa. Hii ni kama kitanda flani ambayo labda mgonjwa ana matatizo. Kwa hiyo mgonjwa hawezi kusimama. Tunalilaza hili. Nitalirudisha kwenye position ya kulala. Tunalilaza hili kitanda. Tunamweka mgonjwa baadaye tunalitilt mpaka kwenye degree ambayo mgonjwa anaweza akafanya je akatolerate. Kwa hiyo kwa mfano hapa amefika degree 60. Mm. Sawa Kwa mfano mtu akifika degree 60 tunamwacha hapo kwa dakika then tunaongeza ongeza ongeza hili mtu afanyaje awezi kukaa kwenye position ya kusimama hata kama hana uwezo yeye ya kusimama. Kwa hili natumika kama linamsaidia yeye kusimama. Hii ni mashine ya kutembelea. Wagonjwa wa aina nyingi nyingi. Kwa mfano mtu kafanyo operation, bado kutembea yake ni ndogo yuko slow slow. Kwa hiyo tunaweka hapa tuna, tuna set speed ambao anaweza kutembea, pia na muda ambao tunakadiria tuna, tuna, tuna kwamba huu muda unakuwa unatosha kwa yeye kutembea. Lakini pia wagonjwa ambao wana matatizo ya kwa mfano wagonjwa wa, waliopoza wa stroke ameanza kutembea lakini yuko slow. Kwa hiyo pia tunaweza tukamweka hapa. Lakini pia watu, watu wenye matatizo ya ya moyo. Unakuta mtu akitembea kidogo tu pumzi au moyo wake bado haujaweza kufanyaje ku yani kwa mfano wagonjwa wa pressure. Mtu ana pressure akitembea kidogo tu pressure tayari ishapanda. Kwa hapa tuna set lakini pia tuna monitor ambayo inaituwezesha sisi kuona hali yake inaendeleaje kwa pale tulipo set lakini pia ataweza kufika sehemu fulani kutokana na nini settings zetu tulizoziweka ukiangalia matatizo ni mengi sana siku hizi lakini pia matatizo ya mgongo na matatizo ya viungo matatizo ya kupoza ni mengi sana kwenye jamii yetu kwa hiyo tupo hapa ili kuwasaidia kwa mtu yote ambaye anahisi ana tatizo hilo anaweza akatuona kwa ushauri au kwa matibabu zaidi Mtazamaji kama ulivyopata kuona uh, na kusikia maelezo kutoka kwa Dr. Aziza hapa Tasakta Global Hospital tumeona vifaa vingi pamoja na maelezo yake vinatumika kwa ajili na hivi hasa ni kwa wale wagonjwa. Kumbuka tu leo madaktari wetu walikuwa wakiongelea uh, maradhi ya mifupa migongo pamoja na kuvunjika kuna kesi mbali mbali ambazo wanazipokea uh, kwa siku ama walivyosikia asilimia 40% maradhi ya mgongo. Na nikukumbushe tu mtazamaji kesho siku ya Jumamosi kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni Global Tasakta Hospital watakuwa na kambi yao pale kituo cha afya Ziwani. Na hii ni maalumu kwa wewe mwenye kusumbuliwa na maradhi ya mifupa pamoja na migongo. Na huduma hizi zitakuwa ni bure kabisa. Mnakaribishwa. Naitwa Harija Hassan nyuma kamera amesimama Johnny nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Zanzibar Cable Television.